co, tak jak obiecaliśmy, jesteśmy dzisiaj na placu ratuszowym w Bielsku Białej, gdyż dzieje się co? 43. Międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych. Bardzo ładna nazwa. I teraz krótki Mam... reel. Dokładnie, pokażemy Wam, co tu jest dobrego, jeżeli nie zdążyliście tutaj dotrzeć, bo jest naprawdę tłusto i złoto. Mimo, że jest tego trochę mało, to jest... Zresztą chodźcie, pokażemy. Zapraszamy. Teraz widzicie, jak się cieszy dziecko na widok Tatry z 1939 roku. Dziecko Wam opowie coś o tym pięknym samochodzie. Jest to Tatra T87 z 1939 roku, znanego kolekcjonera z okolic Wielkopolski. Wóz jest prawdopodobnie po pełnej renowacji, sądząc po tym, jak wygląda. Samochód jest kwintesencją w stylu Art Deco i Streamline, z doskonałym silnikiem V8 chłodzonym powietrzem, które zaraz Wam pokażemy. Pokażmy też Bartku wnętrze, gdyż jest na co patrzeć. Moi drodzy, tak kiedyś wyglądały samochody. Każdy detal, każdy uchwyt, każdy guzik, każde pokrętło mogło być ładne. Podobno zaprojektowanie ładnego samochodu i nieładnego samochodu kosztuje tyle samo. Także tego kierunkowskazy ramieniowe. Muszę znaleźć właściciela tamtej dekadki. Piękny detal w postaci klamek. W tym samochodzie wszystko jest piękne. Zwracam uwagę na akcesoryjny Szyberda w 1939 roku, znanego producenta Webasto, który pracuje, którego kojarzycie do teraz z ogrzewań dupy. Podejdźmy do komory silnikowej. Zwróćcie uwagę na akcesoryjne miejsce do zapasowych świec po lewej stronie na ścianie groźnikowej. Zwróćcie uwagę na ukryty w tym miejscu otwór do wprowadzenia korby do silnika, gdyby starter elektryczny zawiódł. Z poprzednicy myśleli o wszystkim. I to takie ładne. Wszystko tu jest ładne. Był to jeden z najszybszych samochodów świata produkowanych w owym czasie. To znaczy ile latał? 150-160 rów na godzinę. W 1939 roku? Przed wojną. O tym samochodzie będziemy pisać na pewno, a jest tu naprawdę o czym rozmawiać i o czym opowiadać. A więc teraz chyba tylko tyle, ale quirksów i featuresów ten wóz ma tyle, że moglibyśmy go spędzić półtorej godziny, myślę sobie, nie powtarzając się ani słowem. Do Tatry wrócimy. Przepraszam, jeszcze raz. Przepraszam. Chociaż na rajdzie dwa dni temu go nie było, to jednak mamy D2 DS, jeden starszy, drugi nowszy. To jest 23. Zwróćcie uwagę na korelację skręconego reflektora w przednim prawym e, reflektorze z skręconymi kołami, gdyż te małe wewnętrzne reflektory były połączone z układem kierowniczym, doświetlały zakręt. Mówimy oczywiście o latach 70. Układ jest mechaniczny. To jest DS 72 roku. Już po faceliftingu, którego autorem był prawdopodobnie pan Opro. Wersja pierwotna jest ta czarna z tyłu, z mniej aerodynamicznym przodem. Popisowym numerem ds była jazda na trzech kołach. Cały ten fragment można zdemontować, odkręcając go kluczem w jednym miejscu dla wymiany koła. To zobaczmy jeszcze jego starszego brata. I jego piękne wnętrze. DS21. Tak, proszę Państwa. Tu też wszystko jest ładne. Nawet takie eleganckie jakby. Francuski chic. E, przypominamy, że e, hydropneumaty, hydropneumatyczne zawieszenie Citroena było wykorzystywane na licencji przez mało znaną angielską markę Rolls-Royce. A tutaj mamy oczywiście piękne Mustangi. Dwa fastbacki obok siebie. Niebieski z Polski z pięknymi felgami, nieoryginalnymi, ale z wzorem nawiązującym do klasycznego z pięknym dwukolorowym wnętrzem i drewnianą kierownicą. Mieliśmy okazję go wcześniej słuchać z kolegą nieszczelnym redaktorem i nie jest tak źle. Bu, 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 bu. Za Mustangiem taki mały czerwony wóz, co go nikt nigdy nie widział na oczy. Wszyscy myśleli, że to legenda, a on istnieje naprawdę. Dokładnie tak jest. Honda S800, prawdopodobnie kilkanaście sztuk w Europie, z silnikiem o pojemności 800 cm sześciennych, legitymującym się mocą 70 koni mechanicznych i schodzącym poniżej 10 do setki. W aucie wielkości buta, ale takiego małego, dziecięcego. Piękna felga nas yy, poszerzona, nieoryginalna oczywiście, ale starowa. Coś niesamowitego. W tym samochodzie jest też tyle techniki. 
i tyle zaawansowanych rozwiązań technicznych, że roadstery brytyjskie, z którymi Honda wtedy chciała konkurować z tym modelem, mogły schować się wszystkie na dzień dobry. Czyli to takie w sumie japońskie MG. Tylko lepsze. Wszystko lepsze. Zajrzyjmy do środeczka. Może się uda. Jeśli uda się nam schylić. Arcydzieło. Wczesne modele tego samochodu, nie wiemy czy ten, ten model jest wczesny, miały przekładnie łańcuchową jeszcze. Silnik szerpi oczywiście garściami z technologii motocyklowej, którą Honda wtedy była na topie, zresztą jak do teraz. I, i próbowała mocno e, rozwiązania techniczne motocyklowe e, wprowadzać w samochodowy, które do jakiegoś czasu się sp sprawdzały, a później opracowała swoje rozwiązania. Kolego szanowny, trzeba sobie zadać jedno ważne pytanie. Czy ja wsiądę do tego auta? Czy ja bym się zmieścił? Choć jartowany z pewnością. I wydaje mi się, że to jest dobra, to jest dobra metoda, żeby nie jeździć. Samochód w szerokości ma mniej więcej 14 cm. Cudownie. Jest taka. Do przytulenia. Chodźmy do pontonu. Chodźmy do małego samochodu marki Packard, który jest mały i subtelny. Nieśmiertelnym żartem każdego handlowca w salonach samochodowych jest ile teściowych wchodzi do bagażnika. Ile teściowych wyszłoby tutaj? 17,5. Bardzo taki precyzyjny szacunek, ale bo próbowaliśmy wczoraj. Wóz nie jest oryginalny, jest mocno zrobiony w stylu już hodrodowym, ale tak zrobionym z 30 lat temu, są po wnętrzu i felgach. Ale e, tak czy inaczej imponuje swoim wyglądem. Obejście go zajmuje jakieś 5 minut. I ten malutki ptaszek na czele. Mamy jeszcze jeden mniejszy samochód niż Paka. Jest małe Eldorado. Prawdopodobnie przedni zderzak waży tyle co Seicento. Pan stanie dla skali przy tym aucie. E, może taka tutaj niebieska perła? Może nie. Może nie. Eee. Nie ta perła, tamta perła. Ach, tamta perła, dobrze. No, bo straciłem niemalże wiarę w twoje, przepraszam, kolidek, twoje groszowe no, pan, pa, pa, Państwa widzów, przepraszam. Redaktor Traszka myślał, że mówię o tej pierwszej niebieskiej perle, która stoi tutaj. O, broń Boże nie, mówię o tamtej niebieskiej perle, która jest czym, proszę pana? Ta Tatra 603, w drugiej serii, właściwie końcowy model. Wóz, o którym też będziemy pisać na pewno, bo jak o każdej Tatrze będziemy pisać. Planujemy zmienić w ogóle nazwę na Tatra Garage, na przykład. Zwróćcie uwagę na dobór e, kolorystyczny felk. One były malowane pod kolor nadwozia w części tych egzemplarzy. Wzduchem, chlazeny, posmiewalec, wzadu. Wóz ma bardzo ciekawą genezę, ponieważ Tatra w tamtych czasach miała już dyrektywę odgórną produkcji samochodów ciężarowych i projekt tego samochodu powstał po godzinach w tajemnicy przed partią, po czym jednak się udało. Zwróćcie uwagę na resztki tej... Czego? Płetwy, 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 takie same jak w T87, czyli ona pojawiła się na początku lat 30. i dotrwała do połowy lat 70. Oczywiście, jak doskonale wiecie, jesteśmy w Bielsku Białej, ten samochód powstał w Koprzywnicy w Tatrze, czyli jakieś 80 km stąd. Podobnie zresztą jak Tatra T87, którą pokazywaliśmy wam wcześniej. Pana, a co stoi tam, o tam? U płota. U płota. Chodźmy do płota. No to chodźmy, do Citroena. Traction Avant, jeden z samochodów, który rozpropagował przedni napęd, szczególnie w Europie. Wcześniej było już parę modeli, jak na przykład amerykański Cortel 29, ale Citroen zrobił to jeden z pierwszych na poważnie. Widać dokładnie po łosie z przodu dochodzące do koła. Citroen miał mnóstwo przełomowych i doskonałych samochodów z absolutnie rewolucyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Miał zawsze tylko jeden problem, silniki, które nigdy nie były poziomem dopasowane do reszty pojazdów. Silniki z tego modelu z trakcją Avant dotrwały jeszcze bodajże w swojej pierwotnej wersji do czasów Citroena CX, czyli jakieś 30 minut później. 
Dokładnie, jest tu kadet. Każdy pamięta kadeta, to właśnie jeden z nich. To ten z lat 90. Dokładnie. Późniejsza aneksja. No tak, tak właśnie, dokładnie okay. na samodel. Tak go zapamiętałem. <śmiech> Obok mamy 190 KSL w takiej nie do końca typowej standardowej wersji bez zderzaków przednich i tylnych, z drzwiami akcesoryjnymi bez szyb, o ile dobrze kojarzę. Taki zbój. Z pięknym wnętrzem. Mi, proszę pana, najbardziej robi Sunvisor w kolorze pomarańczowym. A pomarańczowy to po angielsku jest in blue. No proszę. Piękna sprawa. Czego nie rozumiecie? Mamy tutaj piękny klasyk, On, ale ten samochód dobrze, że tu jest, bo to jest znane z niedawnej akcji charytatywnej Patryka Mikiciuka Moskwicza Leko, który przywiózł ogromną ilość ludzi z Ukrainy i trafił do Bielska właśnie, więc y, fajnie, że się ten samochód pojawił tutaj. W Bielsku jest wszystko. Był jeden właściciel. Te napisy są jeszcze jak, a jak Ukraina była pod związkiem radzieckim. Jasne, no tak, no tak. Radzieckie, tak. radzieckie. Czyli od 90 roku był jeden właściciel i ten właściciel tu przyjechał do Polski tym samochodem. No i... Z rodziną są, tak, 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 rodziną, tak? dokładnie. Ośmiosobowa rodzina, ja nie wiem jak oni się pojeździli, no. pięcioro dzieci, trójka dorosłych, dorosłych tak. 1500 km przejechali, nie? No ale jak się ucieka przed wojną, no to, to wiadomo, to, to się nie myśli, no. nie? Inne kategorie. Dokładnie, dokładnie. Super. Że najważniejsze. A jeszcze, że jeszcze paradoks taki, że radziecki samochód u, u, uratował ukraińską rodzinę. Nie? Przed ruskim. No. No, no, no to jest takich paradoksów, jest tam teraz mnóstwo. No ale super. Raj się kończy, zaraz zaczyna się przejazd drogami Bielska-Białej. Słyszycie, samochody się już ustawiają, widzicie to zresztą również. Pokażemy wam to za chwilkę. Tymczasem żegnamy się, dziękujemy, na zobaczenia. Hej.